ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாடு இந்த உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாடு அப்படிங்கிறது எந்த டாப்பிக்கில் கவர் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் நைனில் அரசியல் கட்சிகள் அப்படின்ற டாப்பிக்கில் கவர் ஆகும் இந்த அரசியல் கட்சிகள் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இதில் ஒவ்வொரு தலைவரோட பீரியடில் ஒவ்வொரு மாநாடு நடந்திருக்கும் இந்த மாநாடை பேஸ் பண்ணி நிறைய ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பரில் கொஷின் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா இதுக்கு முன்னாடி மேட்சிங் கொஷினில் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் டேரெக்டாகவே என்ன ப்ளேஸ் என்ன இயர்னு சொல்லி கொஷின் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா சரி ஓகே இந்த டாப்பிக் நம்ம ஃபுல்லாக போகிறதுக்கு முன்னால் ஒரு கொஷின் நான் இதுக்கு முன்னாடி ஒன்று கேட்டிருந்தேன் உங்கள்கிட்ட திருக்குறளில் உதடு ஒட்டாமல் எத்தனை குரல் வந்து வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கொஷின் கேட்டிருக்கேன் அதுக்கான ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி சரிங்களா என்ன ஆன்சர்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோருங்க சரிங்களா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரி ஓகேங்க இன்றைக்குள்ள வீடியோக்குள்ளே நம்ம போகலாம் உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாடு எதற்காகங்க இதை ஏற்படுத்துகிறாங்க எவ் ஒவ்வொரு வருஷமும் அது வந்து உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாடு அப்படிங்கிறது ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை நடத்திக்கிட்டே இருக்காங்க எதுக்காக இந்த மாதிரி மாநாடுலாம் நடத்திட்டுருக்காங்க ஏன் நடத்தணும் அப்படின்னா இந்த உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாடுனால உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா தமிழர்களும் ஒன்றிணைக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குது அதுவும் இல்லாமல் தமிழோட வளத்தை வந்து மென்மேலும் வளர்க்கறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பும் கிடைக்குது சரி ஓகேங்க இந்த மாதிரி மாநாடு நடத்தணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு அமைப்பு அப்படிங்கிறது வேணும் அந்த அமைப்பு மூலயமா தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் எப்பப்போ பிளான் பண்ணி இந்த மாதிரி மாநாடு நடத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும் அதுக்கான ஒரு அமைப்பு தான் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி மன்றம்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலில் தனிநாயகம் அடிகளார் அப்படின்றவரோட முயற்சினால் டெல்லியில் ஏற்படுத்தியிருப்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலு டெல்லியில் அடிகளாரோட முயற்சினால் உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி மன்றம் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இது எவ்ரி டூ இயர்ஸ் ஒரு தடவை நடக்கும்னு சொல்லி ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் ரெண்டு வருஷம் ஒரு தடவை நடக்காது அது மிஸ் ஆயிரும் சரிங்களா சரி ஓகே அது பின்னால் பார்க்கலாம் ஓகே இந்த மாநாட்டில் வந்து யார் யாரெல்லாம் கலந்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா இந்த மாநாடுக்கு வந்து ரெண்டு பேரும் வந்து அழைப்பு விடுத்துருப்பாங்க யார் யார் அப்படின்னா வாவை சுப்பிரமணியமும் அதுக்கப்புறம் தனிநாயக அடிலாரும் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன் நடக்குது வாங்க அப்படின்னு சொல்லி அழைப்பு விடுத்துருப்பாங்க அதை ஏற்றுக்கிட்டு இருபத்தி ஆறு பேர் வருவாங்க அது யார் யாருன்னா தமிழ் திராவிட அந்த ஆய்வுகளில் ஈடுபடக்கூடியவங்களும் அதுக்கப்புறம் தமிழை பற்றி நான் பற்றிருக்கக்கூடியவங்களும் இருபத்தி ஆறு பேர் வந்து கலந்துப்பாங்க இந்த மாநாட்டில் இந்த மாநாட்டில் கலந்துக்கிட்டு உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி மன்றம் அப்படின்னு ஒன்று ஒன்றை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க சரிங்களா இது எப்போ வந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஜனவரி ஏழாம் நாள் அப்படிங்கிறது கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க சரிங்களா உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி மன்றம் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சரி ஓகேங்க இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு முன்னால் தனிநாயக மடிகளார் அப்படிங்கிறது யார் சரிங்களா அவரை பற்றின ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா இவர் தமிழை பற்றி நிறையா தொண்டு ஆச்சுருக்கார் சரிங்களா ஓகே இந்த உலக தமிழ் ஆட்சி மாநாடு நடக்கிறதுக்கு முக்கியமான ரீசன் யார் அப்படின்னா இந்த தனிநாயக மடிகளார் தான் ஆனால் இவரோட ஒரிஜினல் நேம் அப்படிங்கிறது இது இல்லை அப்போது ஒரிஜினல் நேம் என்ன சேவியர் நிக்கோலஸ் ரனிசிலாஸ் சேவியர் நிக்கோலஸ் ஸ்ரனிசிலாஸ் அப்படிங்கிறது தான் இவரோட ஒரிஜினல் நேம் இவர் எங்கே பிறந்தார் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீலங்காவில் யாழ்ப்பாணம் அப்படின்ற இடத்துல வந்து பிறந்திருப்பார் சரிங்களா இவர் வந்து தமிழுக்காக என்னென்ன பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் இலக்கிய கழகம் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் தமிழ் பண்பாட்டு கழகம் சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பார் எந்த வருஷம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று தமிழ் பண்பாட்டு கழகம் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணப்பட்டதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று சென்னையில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பார் சரிங்களா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் முக்கியமாக ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தமிழ் கல்ச்சர் அப்படின்னு ஒரு நியூஸ் பேப்பரை எடுத்து நடத்திட்டுருப்பார் ரொம்ப முக்கியங்க இந்த நியூஸ் பேப்பர் வந்து எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூவில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பார் ரொம்ப 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 முக்கியம் இவர் வந்து தனிநாயக மடிகளார் வந்து தமிழ் கல்ச்சர் அப்படின்ற ஒரு நியூஸ் பேப்பரை எடுத்து நடத்திட்டுருப்பார் இந்த நியூஸ் பேப்பர் எதுக்கு அப்படின்னா தமிழ் திராவிட ஆர்வலர் உலகத்தில் கூடிய எல்லா தமிழ் திராவிட ஆர்வலர் வந்து ஒன்றிணைக்கக்கூடிய ஒரு நியூஸ் பேப்பராக இது இருந்ததுங்க ரொம்ப முக்கியமானது நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூவில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பார் சரிங்களா
வாவே சுப்பிரமணியரும் தனிநாயக அடிகளாலும் எத்தனை பேர் பங்கேற்றாங்க அப்படின்னா இருபத்தி ஆறு பேர் ஓகேங்க நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா முதலாவது உலக தமிழ் மாநாடு எங்கே நடந்திருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மலேசியாவோட தலைநகரமாக இருக்கக்கூடிய கோலாம்பூரில் நடந்திருக்கும் எந்த வருஷத்தில் ஏப்ரல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறில் நடந்திருக்கும் சரிங்களா ரொம்ப முக்கியங்க சரி இந்த மாநாட்டுக்கு முன்னின்று நடத்தினது யார் சொன்னேன்னா தனிநாயக மடிகளார் அவர் தான் அவர் தான் என்ன பண்ணியிருப்பாருனா முன்னின்று நடத்தியிருப்பார் நான் இதுக்கு முன்னாலே சொல்லிட்டேன் அவரோட நியூஸ் பேப்பர் என்னென்னா தமிழ் கல்ச்சர் இதன் மூலயமா தான் தமிழ் திராவிட ஆர்வலர் வந்து ஒன்று சேர்த்துருப்பார் சரிங்களா ஓகே அடுத்து இதுக்கான பெர்மிஷன் வந்து கொடுக்கணும் மலேசிய அரசு வந்து என்ன பண்ணிக்கணும்னா மலேசிய கவர்மெண்ட் வந்து நீங்கள் முல் முதலாவது உலக தமிழ் மாநாடு நடத்துறதுக்கான பெர்மிஷன் வந்து கொடுத்துட்டாங்க அதனால் பிரம்மாண்டமாக நடந்திருக்குங்க முதலாவது உலக தமிழ் மாநாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறில் ஏப்ரல் பதினாறுலேருந்து இருபத்தி மூணு வரைக்கும் மிக பிரம்மாண்டமாக நடந்திருக்கு சரிங்களா இது இந்த பீரியட் நடந்திருக்கும் போது தமிழகத்தோட சிஎம்மாக இருந்தது சொல்லி கொஷின் கேட்கலாம் சரிங்களா யார் சிஎம் அப்படின்னா பக்த வச்சலம் அவர் தான் முதலாம் உலக தமிழ் மாநாடு இருக்கும்போது தமிழகத்தினோட சிஎம்மாக இருந்தது இது கண்டிப்பாக கொஷின் கேட்பாங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்ப்போங்க முதலாவது உலக தமிழ் மாநாடு அப்படின்னா உங்களுக்கு ஞாபகம் வருது ஏப்ரல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறு மலேசியாவோட தலைநகரக்கூடிய கோலாம்பூரில் நடந்திருக்கு இது யாரோட முயற்சி நடந்திருக்குன்னா தனிநாயக மடிகளாரோட முயற்சி நடந்திருக்கு ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் இரண்டாவது உலக தமிழ் மாநாடு இரண்டாவது உலக தமிழ் மாநாடு அப்படிங்கிறது தமிழ்நாட்டோட தலைநகரமாக இருக்கக்கூடிய சென்னையில் நடந்திருக்குங்க எந்த வருஷம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டில் இந்த மாநாட்டில் அண்ணாவுக்கு வந்து சரியான உடம்பே சரி இருக்காதுங்க அதாவது அவருக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் ரொம்ப இருப்பார் மருத்துவரே என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு நீங்கள் போய் எதுவுமே சொற்பொழிவு எதுவுமே ஆற்றக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அவர் இருந்துமே சொற்பொழிவு ஆச்சு என்ன சொல்லியிருப்பார் அப்படின்னா சென்னை கடற்கரையில் தமிழுக்காக தொண்டாச்சின ஒரு ஒன்பது தலைவர்களோட சிலையை வந்து வைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பார் அந்த ஒன்பது தலைவர்கள் யார் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திருவள்ளுவர் ஔவையார் கம்பர் கண்ணகி இந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க திருவள்ளுவர் ஔவையார் கம்பர் கண்ணகி இவங்களாம் கொஞ்சம் சங்ககாலம் அந்த பேரியெல்லாம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பாரதியார் பாரதிதாசன் வஉசி இவங்க ஒரு இது மூணு சே மூணு தான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து ஜி போப் கால்டுவல் வீரமாமுனிவர் இவங்கெல்லாம் வெளிநாட்டு தமிழ் அறிஞர்கள் சரிங்களா இந்த மூணு இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஒன்பது பேருக்கு வந்து சென்னை கடற்கரையில் சிலையை எடுத்திருப்பார் யார் அண்ணா ரொம்ப முக்கியங்க சரிங்களா இரண்டாவது உலக தமிழ் மாநாடு யாரோட பீரியடில் நடந்தது அப்படின்னா அண்ணாவோட பீரியடில் எந்த வருஷம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி சொன்னது என்ன அப்படின்னா ஒன்பது தமிழ் அறிஞரோட சிலைகள் வந்து எடுக்கப்பட்டது அப்படின்றது முக்கியமானது சரி ஓகேங்க அதே மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தெட்டில் எந்த டேலேருந்து எப்போ வரைக்கும் நடந்துருக்குன்னா ஜனவரி த்ரீ டு டென்னில் நடந்திருக்கும் இந்த பீரியடில் முக்கியமாக பூம்புகார் பொதுமக்கள் விழா அப்படிங்கிறது ஒன்று நடந்திருக்கும் பூம்புகாரில் ஒரு பொதுமக்கள் விழா அப்படிங்கிறது நடந்திருக்கு இதே பீரியடில் இவர் நடத்திட்டு இருந்த பீரியடில் நடந்திருக்கு இதுவும் மென்ஷன் பண்ணி கேட்கலாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் மூன்றாவது உலக தமிழ் மாநாடு மூன்றாவது உலக தமிழ் மாநாடு அப்படிங்கிறது எங்கே நடந்திருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது எங்கேனா பாரிஸில் நடந்திருக்கு ஃப்ரான்ஸோட தலைநகர கூடிய ஃப்ரான்ஸோ ஃப்ரான்ஸில் இருக்கக்கூடிய பாரிஸ்லாம் நடந்திருக்கும் சரிங்களா யாரோட தலைமையில் அப்படின்னா ஜூன் பிலியோசோ அப்படின்ற ஒரு தலைமையில் நடந்திருக்கும் ஜூன் பிலியோசோ அப்படின்ற ஒருவரோட தலைமையில் பாரிஸில் மூன்றாவது மாநாடு நடந்திருக்கும் இந்த முதல் மூ முதல் ரெண்டு மாநாட்டுக்கும் இந்த மாநாட்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து என்னென்னா சலசலப்பு இல்லாமல் ஒரு சாதாரண ஒரு மீட்டிங் மாதிரி நடந்து முடிஞ்சிச்சுங்க அதுவும் எந்த பதினஞ்சு பதினஞ்சாம்தேதி ஆரம்பிச்சிருக்காங்க பன்னெண்டாம் தேதியே முடிஞ்சு போச்சு சரிங்களா இந்த மூன்று மாநாடுமே பார்த்தீங்கன்னா திட்டமிட்டபடி ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை அப்படின்னு சொல்லி கரெக்டாக ஆர்டர் நடந்துகிட்டே இருக்குது எப்பப்போ அறுபத்தி ஆறு அறுபத்தி எட்டு அதுக்கப்புறம் எழுபது இந்த மூணு மாநாடும் அப்படியே ஆர்டர் வைஸாக கரெக்டாக ஆர்டர் நடந்துக்கிட்டே இருக்குது சரிங்களா மூன்றாவது உலக தமிழ் மாநாடு சரிங்களா மூன்றாவது உலக தமிழ் மாநாடு அப்படின்னா உங்களுக்கு ஞாபகம் வருது பாரிஸில் நடந்திருக்கும் யாரோட தலைமையிலனா ஜூன் பிலியஸோ அப்படின்ற ஒரு தலைமையில் நடந்திருக்கும் ரெண்டு மா முதல் ரெண்டு மாநாட்டுக்கும் இந்த மாநாட்டுக்கு என்ன வித்தியாசம்னா ஒரு சாதாரண மீட்டிங் மாதிரி நடந்து முடிஞ்சிருக்கும் ஜான்வரி ஃபிஃப்டீன்லேருந்து எயிட்டீன் வரைக்கும்
அறுபத்தி எட்டு எழுபது இந்த பீரியடில் ரெண்டு ரெண்டு வருஷமாக கரெக்டாக நடந்துருக்குங்க சரி ஓகே இந்த பீரியடில் தமிழகத்தோட சிஎம்மாக இருந்தது யார் அப்படின்னா ரொம்ப முக்கியம் கலைஞருங்க சரிங்களா கலைஞர் தான் இந்த பீரியடில் சிஎம்மாக இருந்திருப்பார் சரி ஓகே நான்காவது உலக தமிழ் மாநாடு சரி ஓகே நான்காவது உலக தமிழ் மாநாடு அடுத்த அடுத்த ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை நடக்கிற மாதிரி பிளான் பண்ணியிருப்பாங்க நைன்டீன் செவன்ட்டி டூவில் பிளான் பண்ணியிருப்பாங்க இலங்கையில் எங்கே நடத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணியிருப்பாங்க சரிங்களா இலங்கையில் நடத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னா அந்த இலங்கை கவர்மெண்ட் வந்து இவங்களுக்கு சப்போர்ட் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க அதனால் என்ன ஆயிரும்னா நைன்டீன் செவன்ட்டி ஃபோரில் நடத்துகிற மாதிரி ஆயிரும் நைன்டீன் செவன்ட்டி ஃபோர் த்ரீ டூ நைனில் நடத்துகிற மாதிரி மாறிடும் இந்த நைன்டீன் செவன்ட்டி ஃபோர் ஜனவரி மூணு டு ஒன்பது காலப்பகுதியில் இலங்கையில் யாழ்ப்பாணத்தில் நடந்துகிட்ருக்கும் இந்த மாநாடு அப்படிங்கிறது ஜனவரி பத்தாம் தேதி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பரிசளிப்பும் விருந்தினருக்கு உபச்சாரம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு கோலாகலமாக நடந்துகிட்ருக்கும் போது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய காவல்துறையினர் வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா எங்களுக்கான வழி அப்படிங்கிறது நீங்கள் கொடுக்க மாட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தடியடி அப்படிங்கிறது சின்னதாக ஆரம்பித்து பின்னால் ஒரு பெரிய கலவரமாக மாற்றிடுறாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினோரு பேரை வந்து கொண்டுடுறாங்க சரிங்களா கொண்டதும் இல்லாமல் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த கலவரத்தினால மின்கம்பி அப்படிங்கிறது அருந்து விழுந்துடும் அருந்து விழுந்தனால அந்த பொதுமக்கள் கூடியிருந்த அந்த இடத்துல வந்து விழுந்ததுனால ஏகப்பட்ட பேர் உயிரிழந்திருப்பாங்க அதனால் இவங்களுக்கான ஒரு நினைவகமாக என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா உலக தமிழராட்சி மாநாட்டில் உயிரிழந்தவர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சமாதியை கட்டியிருப்பாங்க இது ரொம்ப முக்கியமானதுங்க எந்த மாநாட்டில் இந்த படுகொலை அப்படிங்கிறது நடந்திருக்கு அப்படின்னா நான்காவது உலக தமிழ் மாநாடு எங்கே நடந்திருக்கு இலங்கையில் யாழ்ப்பாணத்தில் ஆனால் திட்டமிட்டது நைன்டீன் செவன்ட்டி டூவில் ஆனால் நடந்தது நைன்டீன் செவன்ட்டி ஃபோர் த்ரீ டூ நைனில் டென்னில் வந்து ஒரு ஒரு படுகொலை அப்படிங்கிறது நிகழ்ந்திருக்கு சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் சரி அதுக்கப்புறம் அஞ்சுலேருந்து எட்டு உலக தமிழ் மாநாடுகள் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் ஐந்தாவது உலக தமிழ் மாநாடு அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஐந்தாவது உலக தமிழ் மாநாடு அப்படிங்கிறது நடக்குது எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் எயிட்டி ஒனில் மதுரையில் நடக்குது யாரோட பீரியடு இது எம்ஜிஆரோட பீரியடு எம்ஜிஆரோட பீரியடில் நடக்கும் இந்த எம்ஜிஆர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா இந்திரா காந்தியை வந்து கூப்பிட்ருப்பாங்க இந்திரா காந்தி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மாநாட்டில் கலந்துக்கிட்டு ஒரு உரையாற்றுவாங்க என்னென்ன அப்படின்னா தமிழில் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தவுடனே வணக்கம்னு சொல்லிவிட்டு ஹிந்தி வந்து திணிக்கப்படாது ஹிந்தி தமிழகத்தில் திணிக்கப்படாதுன்னு சொல்லி ஒரு அறிக்கை மாதிரி விடுவாங்க இந்த மாநாட்டில் முக்கியமாக அதுதான் பேசியிருப்பாங்க ரொம்ப ஃபஸ்ட்டு எடுத்ததுமே இந்த வார்த்தையை சொன்னதும் ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க சரிங்களா இந்திரா காந்தி வந்து வணக்கம் ஹிந்தி வந்து உங்களுக்கு திணிக்கப்பட மாட்டாது அப்படின்னு சொல்லி விட்டுருப்பாங்க சரி ஓகே ஐந்தாவது மாநாடு அப்படிங்கிறது யாருடைய பீரியடில் நடந்திருக்கும் அப்படின்னா எம்ஜிஆரோட பீரியடில் நடந்திருக்கும் எங்கே அப்படின்னா மதுரையில் சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஆறாவது ஆறாவது மாநாடு அப்படிங்கிறது யாரோட பீரியடில் நடந்திருக்கும் இதுவுமே எம்ஜிஆரோட பீரியட் தான் எங்கே அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு நவம்பர் பதினஞ்சு டு பத்தொம்போதில் கோலாம்பூர் மலேசியாவில் இருக்கக்கூடிய கோலாம்பூரில் மறுபடியும் நடந்திருக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறில் கோலாம்பூரில் நடந்தது அதே மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நவம்பர் பதினஞ்சு டு பத்தொம்போதில் கோலாம்பூரில் நடக்குது அடுத்து ஏழாவது மாநாடு சரிங்களா ஏழாவது மாநாடு எங்கே நடந்திருக்கும் அப்படின்னா ஆப்பிரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய மொரிஷியஸ் அப்படின்ற இடத்துல நம்ம நடந்திருக்கும் நைன்டீன் எயிட்டி நைன் டிசம்பர் ஒன் டூ எயிட்டில் நடந்திருக்கும் எட்டாவது மாநாடு இந்த இடத்துல வந்து யார் வந்து தமிழகத்தோட சிஎம் ஆனாங்க அப்படின்னா கலைஞருங்க சரி எட்டாவது மாநாடு எங்கே நடந்திருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தஞ்சாவூர் தஞ்சாவூர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஜனவரி ஒன்றுலேருந்து அஞ்சு வரைக்கும் நடந்திருக்கும் இந்த இடத்துல தமிழகத்தோட சிஎம் ஆனது யார் அப்படின்னா ஜே ஜே அதாவது ஜெயலலிதா தான் இருந்திருப்பாங்க சரிங்களா ஓகே ஒன்பதாவது உலக தமிழ் மாநாடு இந்த ஒன்பதாவது உலக தமிழ் மாநாடில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா கருணாநிதி பீரியடு தான் இந்த பீரியடில் இவங்க வந்து பிளான் பண்ணி இந்த மாதிரி நடத்த போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி அறிக்கைலாம் விட்டுருவாங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க இந்த மாவட்ட ஆட்சியர்கள் காவல்துறை அதிகாரிகள் என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா இந்த மாதிரி அறிக்கைலாம் விட்டுருவாங்க நடத்த போகிறோம் ரெண்டாயிரத்தி பத்து கோவையில் உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாடு ஒன்பதாவது உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாடு நடத்த போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி அறிக்கைலாம் விட்டுருவாங்க ஆனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த உலக த உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி மன்றம் என்ன பண்ணுன்னா எங்களு
உலக தமிழ் செம்மொழி மாநாடு சொல்லி கோவையில் அதே இதில் நடத்திடுவாங்க சரிங்களா அவங்க பிளான் பண்ண மாதிரி நடத்திடுவாங்க ஏன் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி நாலில் தமிழை வந்து செம்மொழியாக அறிவிச்சிருப்பாங்க அதை மையமாக வச்சுட்டே ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் என்ன பண்ணிடுவாங்க கருணாநிதி வந்து உலக தமிழ் செம்மொழி மாநாடுன்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சிருவாங்க ரொம்ப முக்கியமானது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒன்பதாவது உலக தமிழ் மாநாடு அப்படிங்கிறது ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் நடக்கலை ஆனாலும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா உலக தமிழ் செம்மொழி மாநாடு அப்படிங்கிற நடந்திருக்கு ஏன் அப்படின்னா அவங்க பிளான் பண்ண மாதிரி நடக்கணும்னு சொல்லிட்டு இதை நடத்திருப்பாங்க சரி ஓகேங்க நெக்ஸ்ட்டு ஓகேங்க ஒன்பதாவது உலக தமிழ் மாநாடு அப்படிங்கிறது அப்போது எங்கே தான் நடந்திருக்கும் அப்படின்னா மலேசியா தலைநகராக இருக்கக்கூடிய கோலாம்பூரில் தான் இதுக்கு முன்னால் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸில் ஒன்று பார்த்தோம் நைன்டீன் எயிட்டி இப்போ டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன்லேயும் மலேசியாவோட தலைநகரமாக இருக்கக்கூடிய கோலாம்பூரில் தான் நடந்திருக்கு இந்த நடந்தபோது யார் யாரெல்லாம் கூட்டாக சேர்ந்து இந்த மாதிரி மாநாட்டை நடத்தியிருக்காங்க அப்படின்னா ரொம்ப முக்கியங்க உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் சரிங்களா அடுத்து மலேசியாவில் இருக்கக்கூடிய உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் மலையா பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்திய ஆய்வியல் துறை இந்த மூணு பேரும் சேர்ந்து தான் மலே மலேசியா பல்கலைக்கழகத்தில் வச்சு இந்த மாநாடை வந்து நடத்தியிருக்காங்க யார் யார் அப்படின்னா உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனமும் அதுக்கப்புறம் மலேசியாவில் இருக்கக்கூடிய உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனமும் மலையா பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்கக்கூடிய அதாவது மலேசியாவில் யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கக்கூடிய இந்திய ஆய்வியல் துறையும் மூணு பேரும் சேர்ந்து தான் மலேசியா யூனிவர்சிட்டியில் இந்த மாநாடை வந்து நடத்தியிருக்காங்க இந்த மாநாட்டுக்கான கருப்பொருள் பார்த்தீங்கன்னா தீம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உலகமய காலகட்டத்தில் தமிழ் ஆய்வுக்கு வளம் சேர்த்தல் உலகமய காலகட்டத்தில் தமிழ் ஆய்வுக்கு வளம் சேர்த்தல் அப்படிங்கிறது தான் இதோட முக்கியமான தீம் சரி ஓகேங்க நெக்ஸ்ட்டு பத்தாவது உலக தமிழ் மாநாடு பத்தாவது உலக தமிழ் மாநாடு அப்படிங்கிறது ரீசெண்டாக இப்போது நடந்ததுங்க சரிங்களா ஓகேங்களா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ஜூலை நாலுலேருந்து ஏழு வரைக்கும் நடந்திருக்கும் எங்கே நடந்திருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவில் சிக்காகோவில் நடந்திருக்கும் இந்த மாநாட்டை யார் யாரெல்லாம் சேர்ந்து நடத்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி மன்றம் வட அமெரிக்க தமிழ் சங்க பேரவை அடுத்து சிக்காகோ தமிழ் சங்கம் ஆகிய அமைப்புகள் கூட்டாக சேர்ந்து தான் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க இந்த மாநாட்டை நடத்தியிருப்பாங்க யார் யார் உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி மன்றம் வட அமெரிக்கா தமிழ் சங்க பேரவை சிக்காகோ தமிழ் சங்கம் எல்லாமே சேர்ந்து தான் இந்த மாநாட்டை நடத்தியிருப்பாங்க சரிங்களா ஓகே இந்த மாநாட்டுக்கான கருப்பொருள் என்ன பார்த்தீங்கன்னா தமிழினம் தமிழ் மொழி இலக்கியம் பண்பாடு நாகரிகம் ஆகியவற்றின் தொன்மையை புதிய வரலாற்றியல் நோக்கிலும் அறிவியல் அடிப்படையிலும் ஒப்பியல் முறையிலும் ஆய்வு செய்தல் என்பதாகும் இதுக்கான கருப்பொருள் சரிங்களா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரி ஓகே இந்த மாநாட்டில் எத்தனை பேர் பங்கேற்றிருப்பாங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறாயிரம் பேர் பங்கேற்றிருப்பாங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து யார் யாரெல்லாம் முக்கியமான தலைவர்கள் வந்து வந்தாங்கன்னா மொரிஷியஸோட செயல் குடியரசுத் தலைவராக இருக்கக்கூடிய பரமசிவம் வையாபுரை பிள்ளை அவர் வந்திருப்பார் அதுக்கப்புறம் முன்னாள் ஐநா மனித உரிமை ஆணையாளராக இருக்கக்கூடிய நவநீதம் பிள்ளை அவரும் சிறப்பு விருந்தினராக வந்திருப்பார் சரிங்களா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரி ஓகே நெக்ஸ்ட்டு உலக தமிழர் ஆராய்ச்சி மன்றம் அப்படிங்கிறது நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க நம்ம பார்த்தோம் சரிங்களா ஆனால் உலக தமிழர் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் சொல்லிட்டு சென்னை தரமணியில் ஏற்படுத்தியிருப்பாங்க சரி ஓகே இந்த நிறுவனம் அப்படிங்கிறது எதுக்காக ஏற்படுத்தணும் அப்படின்னா இந்த உலக தமிழர் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் அப்படிங்கிறது இதோட இந்த நிறுவனத்தோட போக்கும் மற்ற தமிழ் ஆராய்வு செய்யக்கூடிய அந்த நிறுவனத்துக்கும் வேறுபட்டிருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா இந்த உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் அப்படிங்கிறது நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஏற்படுத்தினது ஒரு முக்கியமான ஒரு அமைப்பு சரி ஓகே இது வந்து என்ன பண்ணால் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பிற மொ பிற மொழி மாநிலங்களையும் உலகில் உள்ள பிற நாடுகளில் நடைபெறக்கூடிய தமிழ் ஆராய்ச்சியோட மையமாக இந்த உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் அப்படிங்கிறது இருக்குது தெரிஞ்சுக்கோங்க சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு சரி ஓகேங்க எப்படி இந்த உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாடு வந்து ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்றது ஃபுல்லாக ஒரு டேபிள் கலமாக போட்டு கொடுத்துருங்க எப்படி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மலேசியா கொலம்பூரில் நடந்த எந்தெந்த மாநாடு எப்போ நடந்திருக்கும் அப்படின்றத பார்ப்போம் சரிங்களா இந்த மலேசியா கொலம்பூரில் ஃபஸ்ட் ஒன் நடந்திருக்கும் அடுத்து வந்து சிக்ஸ்த் ஒன் நடந்திருக்கும் அடுத்து நைன்த்து சரிங்களா ஒன்று சிக்ஸு நைனு இதெல்லாம் முதலாம் மலேசியா கொலம்பூரில் நடந்த மாநாடு முதலாவது ஆறாவது ஒன்பதாவது சரிங்களா இயரை தனியாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மாநாடு எப்போ நடந்தது மட்டும் நான் தெளிவாக சொல்கிறேன் சரிங்களா மலேசியா கொலம்பு நடந்தது வந்து ஒன்று ஆறு ஒன்பது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா அறுபத்தி ஆறில் நடந்திருக்கும் எண்
அஞ்சாவது அதுக்கப்புறம் எட்டாவது சரிங்களா ரெண்டாவது மாநாடு அஞ்சாவது மாநாடு எட்டாவது மாநாடு இதில் இயர் ஞாபகத்தில் ரொம்ப ஈஸிங்க ரெண்டாவது மாநாடு வந்து அதில் அறுபத்தெட்டு நடந்திருக்கும் இதுக்கு இதுக்கு எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா பதிமூணு வருஷம் கேப் இருக்கும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் அஞ்சாவது மாநாடுக்கு எட்டாவது மாநாடுக்கு எவ்வளோ கேப் இருக்கும் அப்படின்னா பதினாலு வருஷம் கேப் இருக்கும் சரிங்களா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டில் நடந்திருக்கும் ரெண்டாவது மாநாடு சரிங்களா அதுக்கப்புறம் அஞ்சாவது மாநாடு எண்பத்தி ஒன்று நடந்திருக்கும் கேப் பதிமூணு அதுக்கப்புறம் எட்டாவது மாநாடு வந்து பதினாலு வருஷம் கேப் அதுக்கப்புறம் நடந்திருக்கும் அதே மாதிரி கலைஞர் ஒன்று நடத்திட்டு பாருங்களா கோவையில் அது வந்து பதினஞ்சு வருஷம் கேப்பில் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தஞ்சு ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் அவர் என்ன பண்ணியிருப்பார் உலக செம்மொழி மாநாடு ஒன்று ஏற்படுத்தியிருப்பாரா சரியா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தமிழகத்தில் நடந்தது இவ்வளோதான் ரெண்டாவது அஞ்சாவது எட்டாவது அதுக்கப்புறம் கலைஞர் நடத்தக்கூடிய உலக தமிழ் செம்மொழி மாநாடு பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு இந்த வருஷம் கேப்பில் நடந்துக்கும் அதில் அது அறுபத்தெட்டுலேருந்து வச்சுக்கோங்க பதிமூணா எண்பத்தி ஒன்று பதினாலு அப்படின்னா தொண்ணூற்றி அஞ்சு பதினஞ்சு அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்து சரிங்களா ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரி ஓகேங்க அடுத்து மிச்சம் போக என்னென்ன மாநாடுலாம் இருக்குது அப்படின்றத பார்ப்போம் சரிங்களா மூணாவது மாநாடு எங்கே நடந்திருக்கும் பாரிஸில் நடந்திருக்கும் பாரிஸில் அது எங்கே நாடுனா ஃப்ரான்ஸ் சரிங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதில் நடந்திருக்கும் சரியா அதுக்கப்புறம் ஏழாவது மாநாடு வந்து மொரிஷியஸில் நடந்திருக்கும் அது மொரிஷியஸ் அப்படிங்கிறது எந்த பிளேஸ் அப்படின்னா ஃபோர்ட் லூயிஸ் அப்படின்ற இடத்துல பிளேஸ்லாம் நடந்திருக்கும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக பத்தாவது மாநாடு அப்படிங்கிறது சிக்காகோவில் நடந்திருக்கும் சரிங்களா பத்தாவது மாநாடு எங்கே நடந்திருக்கு அமெரிக்கா நடந்திருக்கக்கூடிய சிக்காகோவில் நடந்திருக்கும் இவ்வளோதாங்க ரொம்ப ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாங்க இவ்வளோதான் உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாடுங்கிறது இந்த டாபிக் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க யூனிட் நைனில் கவர் ஆகும் தெளிவாக ரெண்டு மூணு தடவை போட்டு கேட்டுருங்க சரிங்களா இன்றைக்கான கொஷின் என்ன பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் அதாவது திராவிட மொழிகளோட எண்ணிக்கை எத்தனை திராவிட மொழிகளோட எண்ணிக்கை எத்தனை தெரிஞ்சால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எக்ஸ்ட்ரா இப்போ எத்தனை ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அதுவும் தெரிஞ்சால் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க சரிங்களா அவ்வளோதாங்க இன்றைக்குள்ள செஷன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக நான் கொஷின் கேட்டதுக்கு வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா சரி ஓகேங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோ சந்திப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக நான் கொஷின் கேட்டதுக்கு வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா சரி ஓகேங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோ சந்திப்போம்